நண்பர்கள் சில பேர் வந்து பேசிக்கில் இருந்து போனால் வந்து கொஞ்சம் புரியுறமா இருக்கும் எடுக்கிற எல்லாமே இன்டர்மீடியட் அண்ட் அபவ் லெவலாக வந்து இருக்குது பேசிக்கு வந்து ரொம்ப அடிவாங்குது அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவங்களுக்காக பேசிக்கில் இருந்து டென்சஸ் வழியாக வந்து கொண்டு போக போகிறேன் எப்போயுமே வந்து ஒரு டென்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிங்கிள் டென்ஸாக வந்து படித்தோம்னா அது வந்து நமக்கே வந்து படிக்கிறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது கற்றுக்கிறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் பட் அதை ப்ராக்டிக்கலாக வந்து யூஸ் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு டென்சஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கம்பரேட்டிவ் ஸ்டடியாக வந்து நம்ம வந்து பண்ணோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த டென்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப நல்லாவே வந்து தெரியும் இன்றைக்கி அது மாதிரி ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் அண்ட் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு த இங்கிலீஷ் அரோட் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் நான் உங்கள் அரோட் வாங்க லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஐ வி யூ தே ஹீஷி எட் இந்த செவன் கோல்டன் வேர்ட்ஸ் தான் இங்கிலீஷே வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் டென்சஸ்லேயே அதே மாதிரி தான் ஐ வி யூ தே இதெல்லாம் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா நாம் வந்து வேர்பு பக்கத்தில் அதாவது வினைச்சொல் பக்கத்தில் எதுவுமே வந்து ஆட் பண்ண தேவையில்லை டைரெக்டாகவே அப்படியே வந்து போட்டுடலாம் ஒருவேளை ஹீஷி எட் வந்துச்சு அப்படின்னா வினைச்சொல் பக்கத்தில் எஸ் ஆர் இஎஸ் அந்த ஆக்ஷன் அந்த லெட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஐ பிளே கிரிக்கெட் யூ பிளே கிரிக்கெட் வி பிளே கிரிக்கெட் தே பிளே கிரிக்கெட் ஆனால் ஹீஷி எட் வரும்போது ஹி பிளேஸ் கிரிக்கெட் ஷி பிளேஸ் கிரிக்கெட் அண்ட் இட் பிளேஸ் கிரிக்கெட் ஹீஷி இட் வரும்போது மட்டும் பக்கத்தில் எஸ் ஆர் இஎஸ் வந்து போட்டுக்கணும் இப்போ வந்து சில வார்த்தைகள் வந்து கோன் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அதுக்கு வந்து ஹிஷி இட் வரும்போது கோஸ் ஜிஓஇஎஸ் அந்த மாதிரி இது வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் அப்படிங்கிறது நாம் எப்பயுமே வந்து ஒரு வேலையை தொடர்ச்சியாக வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இங்க அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து பின்னாடி க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பார்ப்போம் இப்போ அடுத்து வந்து ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸில் எப்படி வந்து ஃபார்முலேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸில் வந்து மூணு வேர்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஆம் எஸ் ஆ ஆம் அப்படிங்கிறது ஐக்கு மட்டும்தான் வரும் யூ வி தே இதுக்கு மூணுக்குமே வந்து ஆ வரும் ஹிஷி எட் இது மூணுக்குமே வந்து இஸ் வரும் இந்த இஸ் ஆர் இது ரெண்டையுமே வந்து நிறைய பேர் வந்து குழப்பிக்குவாங்க எப்பயுமே ஹிஷி எட்டுக்கு எஸ் யூ வி தேக்கு ஆ இதை வந்து மனசில் வந்து நல்லா வந்து பதிய வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஐக்கு மட்டும் ஆம் வரும் ஐ ஆம் பிளேயிங் கிரிக்கெட் யூ ஆர் பிளேயிங் கிரிக்கெட் வி ஆர் பிளேயிங் கிரிக்கெட் தே ஆர் பிளேயிங் கிரிக்கெட் ஹி இஸ் பிளேயிங் ஷீ இஸ் பிளேயிங் இட் இஸ் பிளேயிங் அண்ட் இந்த ஆம் இஸ் ஆ இது மூணு வரப்போ வந்து உங்களோட வேர்ப் பக்கத்தில் வந்து ஐஎன்ஜி வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் எப்பயுமே இது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஐ பிளேயிங் கிரிக்கெட் யூ பிளேயிங் கிரிக்கெட் வி பிளேயிங் கிரிக்கெட் இந்த மாதிரி இந்த ஆரோ இஸ்ஸோ ஆமோ இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஐஎன்ஜி போட்டாலும் அதுவும் தப்பு தான் ஸோ ஆம் எஸ் ஆ இது மூணு வரப்ப வந்து நீங்கள் வந்து ஐஎன்ஜி வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு வேலையை வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப அது இன்னும் அந்த ஆக்ஷன் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ நான் அதை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அது வந்து ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இதோட யூசேஜஸ் என்னென்ன ப்ரெசென்ட் சிம்பிளோட யூசேஜஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஜென்ரல் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஹேபிட்ஸ் இதை பற்றி சொல்கிறப்ப மட்டும்தான் வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஐ லிவ் அண்ட் இண்டியா நான் எப்பயுமே வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்கேன் இருக்க போகிறேன் முன்னாடி இருந்தேன் ஸோ இது மூணையுமே வந்து இது வந்து ஒரு ஜென்ரலான ஃபேக்ட் நான் இந்தியாவில் வாழ்கிறேன் அப்படிங்கிறது ஸோ அது எப்பயுமே வந்து ப்ரெசென்ட் சிம்பிளில் தான் இருக்கணும் ஐ லிவ் இன் இண்டியா எனக்கு எப்பயுமே ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும் அப்படின்னா ஐ லைக் ஐஸ்கிரீம் எப்பயுமே இங்கே வந்து மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா இட் ரெயின்ஸ் அ லாட் ஹியோ இது எல்லாமே வந்து ஜென்ரல் ஃபேக்ட்ஸ் அது இல்லாமல் நாம் வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் வந்து பண்ணுற ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் தான் ஐ யூஸ்வலி ஷாப் ஆன் சண்டேஸ் நான் எப்பயுமே இங்கே ஆயிட்டுருக்கிழமை ஷாப்பிங் போவேன் எப்பயுமே ஆயிட்டுக்கிழமை தான் ஷாப்பிங் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் ஹி ட்ரைவ்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஹி ட்ரைவ்ஸ் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா அவன் எப்பயுமே ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ட்ரைவ் பண்ணுவான் அப்படிங்கிறது ஷி ப்ரஷஸ் ஹ டீ ட்வாய்ஸ் டே அவள் எப்பயுமே வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவையில் வந்து பல் தொலக்குவா அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே வந்து
இப்போ வந்து மழை பெஞ்சிட்ருக்கு ஸோ இப்போ இந்த செகண்டில் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அது வந்து முடிஞ்சு போயிடும் நான் இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து முடிஞ்சு போயிடும் பட் நான் பேசுகிற வரைக்கும் அது வந்து ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் நீங்கள் கேட்குற வரைக்கும் அது வந்து ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அது மழை பெய்கிற வரைக்கும் அது வந்து ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஓகே எப்பயுமே நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அந்த இது செய்கிறப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் இப்போ வந்து சில பேர் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல சில பேர் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சில காமன் மிஸ்டேக்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் ஐ ஆம் லிவிங் இன் இந்தியா ஐ ஆம் லிவிங் இன் இந்தியா அப்படின்னா வந்து நான் இப்போதைக்கு டெம்பரரியாக வந்து நான் வந்து இந்தியாவில் இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான மீனிங் வந்துடும் ஓகே ஐ ஆம் லிவிங் இன் இந்தியான்னா அது வந்து இப்போதைக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து செய்கிற ஒரு வேலை ஐ ஆம் லிவிங் இன் இந்தியா அப்படிங்கிறது பட் அதை வந்து கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஐ லிவ் இன் இந்தியா நான் எப்பயுமே இந்தியாவில் தான் இருப்பேன் இருக்கேன் இருக்க போகிறேன் எல்லாம் அதே மாதிரி ஹீ இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் ஜப்பான் இப்போ தான் ஜப்பான் போயிட்டு வர மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது ஹீ கம்ஸ் ஃப்ரம் ஜப்பான் அப்படின்னா அவன் எப்பயுமே வந்து ஜப்பானில் தான் இருக்கான் ஜப்பான்லேருந்து வரான் ஹீ இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் ஜப்பான் அப்படின்னா இப்போ தான் ஜப்பான் போயிட்டு திருப்பி வர மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது ஹீ கம்ஸ் ஃப்ரம் ஜப்பான் எப்பயுமே அதை வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டில் தான் வந்து சொல்லும் அவர் கம்பெனி இஸ் ப்ரொடியூசிங் கிளாஸ் என் கம்பெனி வந்து கிளாஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அவர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து இப்போதைக்கு தற்காலிகமாக டெம்பரவரியாக இந்த நேரத்துக்கு வந்து கிளாஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட் அவங்களோட ஜென்ரல் வேலையை வந்து கிளாஸ் பொரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா அப்படின்னா அவள் கம்பெனி ப்ரொடியூசஸ் கிளாஸ் கம்பெனி வந்து ஒரு கிளாஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி கிளாஸ் ப்ரொடியூசிங் கம்பெனி அப்படின்னா அவள் கம்பெனி ப்ரொடியூசஸ் கிளாஸ் அதை வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டில் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அது எப்பயுமே வந்து அதான் நடக்கிறது இதே மாதிரி சில இடத்துல ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டும் வந்து மாறி மாறி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் த எக்கனாமி க்ரோஸ் அகெயின் திஸ் இயர் எக்கனாமி இந்த வருஷமும் வளருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டில் வந்து சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இந்த வருஷம் ஸ்பெஷலாக வந்து வளருது இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து அதை வந்து ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸில் வந்து சொல்லணும் த எக்கனாமி இஸ் க்ரோயிங் அகெயின் திஸ் இயர் த எக்கனாமி இஸ் க்ரோயிங் ஐஎன்ஜி வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் எக்கனாமி க்ரோஸ் அகெயின் திஸ் இயர் அப்படின்னா வந்து போன வருஷம் ஏறுச்சு இந்த வருஷம் ஏறுச்சு இனிமேல் ஏறும் இனிமேல் ஏறும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ கண்ட் இந்த வருஷம் இந்த நிலைமையில் இப்போதைக்கு அது ஏறி இருக்கு ஏறிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் த எக்கனாமி இஸ் க்ரோயிங் அகெயின் திஸ் இயர் தே பில்ட் அ ஹவுஸ் நெக்ஸ்ட் டு மைண்ட் என் வீட்டு பக்கத்தில் வந்து ஒரு வீடு கட்டியிருக்காங்க கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டில் வந்து சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அதை எப்பயுமே வந்து கட்டிக்கிட்டே போ போகிறது கிடையாது ஓகேயா இப்போதைக்கு தற்காலிகமாக அதை வந்து கத்தி கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ தே ஆர் பில்டிங் அ ஹவுஸ் நெக்ஸ்ட் டு மை தே பில்ட் அ ஹவுஸ் நெக்ஸ்ட் டு மைன்னா என் வீட்டு பக்கத்தில் வந்து ஒரு வீடு வந்து கட்டியிருக்காங்க எப்பயுமே அதை வந்து கட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க முன்னாடியும் கட்டினாங்க இப்பயும் கட்டுறாங்க பின்னாடியும் வந்து கட்டிக்கிட்டே போவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு டெம்பரரி ஆக்ஷன் அது வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் சொல்லணும் அப்படின்னா தே ஆர் பில்டிங் அ ஹவுஸ் நெக்ஸ்ட் டு மைன் லுக் இட்ஸ் நோஸ் பாரு பனி பெய்யுது பனி வந்து எப்பயுமே வந்து பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்காது இந்த நேரத்தில் இப்போ வந்து பெய்யுது அப்படிங்கிறதுக்காக லுக் இட் இஸ் நோயிங் இப்போ வந்து பெஞ்சிட்டு இருக்கு எல்லா நேரமும் வந்து பெய்யாது ஸோ இப்போ தற்காலிகமாக ஒரு விஷயம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணும் எப்பயுமே ஒரு விஷயம் வந்து நடக்கும் இல்லை ஃபேக்டாக இருக்கும் ஒரு ஹேபிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இனி தமக்கு நன்றி மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுவது உங்கள் அருண் இந்த சேனலுக்கு யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க மறக்காம பெல் நோட்டிபிகேஷன் ஐக்கனும் ப்ரெஸ் பண்ணிருங்க டேக் கேர் டடா